Hi student, this is Alex here. Example 5.18, find sigma k is equal to 1 to n, 1 by k into k plus 1. Now, in the express it will be 1 by k into k plus 1. This is the partial fraction rule apply to a by k plus b by k plus 1. This is the LCM. k into k plus 1 is the LCM. a into k plus 1 is plus b k. The other side வந்து the term as it is இருக்கு இது ரெண்டு சைடும் நம்ம denominator same ஆ இருக்கறனால numerator equate பண்றோம் so 1 is equal to a into k plus 1 plus bk அப்படினு வந்திருக்கு இப்போ substitute k equal to 0 அப்போ 1 is equal to a அப்படினு வரும் அதே மாதிரி substitute k equal to minus 1 அப்போ 1 is equal to இது a into 0 ஆயிடும் இது minus b அப்படின் வரும் அப்போது b ஓட வேல்லியும் வந்து minus 1 so ab கடச்சிச்சில்லியாம் இப்போது ab கடச்சப் பிறகு இந்த rule apply பண்ண partial fraction rule apply பண்ண இந்த stepல ab substitute பண்ணும் so இதுக்கு பதிலுதான் இந்த term இருக்கு அப்போது நம்ம sigma k equal to 1 to n so இந்த question இங்கு பதிலு 1 by k minus 1 by k plus 1 அப்படின் போட்டும் இப்பு இந்த k வட value summation பாத்தீங்க நா k வந்து 1 நடுத்தும் நா நமக்கு இப்படி வரும் okay plus k வட 2 நடுத்தும் நா இப்படி வரும் plus k வட 3 நடுத்தும் நா 1 by 3 minus 1 by 4 இப்பு plus dot 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 இப்பு n போட்டும் நா 1 by n minus 1 by n plus 1 இதிலியும் பார்த்தீங்க நான் நமக்கு இந்த 1 by 2 1 by 2 கட்டாயிடம் 1 by 3 1 by 3 கட்டாயிடம் so இது இதுக்கு முன்னாடி கட்டம் மட கட்டாயிடம் so dot dot இருக்கு நும் எல்லுதுலே so கட்டாகாம் இருக்கிற ரெண்டுடம் வந்து இது 1ம் இந்த last term மட்டம் so இதை வந்து நம்ம rewrite பண்ணா 1 minus 1 by n plus 1 இதை இதோட answer நம்ம வேணுனா இது ஏன் answer இப்படி கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா இந்த formatலே கொடுக்கிறதுக்காக அதாது 2 term இருக்கிலியா 1 term minus 1 term அதுக்காக இப்படி கொடுத்திருக்காங்க சு நாம் இந்த மறி கொடுத்தும் நான் என்ன ஐடோம் question மறி கொடுத்தும் மறி ஐடோம் சரியா இப்படி அனால் கொடுக்கலாம் சு நாம் இதுவுட answer வந்து 1 minus 1 by n plus 1 or n by n plus 1